Fala rapaziada, quem tá falando é o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um GL News, nosso programa de notícias semanais, saindo aqui todo sábado pra vocês, estou aqui mais uma vez com o Luca. E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, as notícias de hoje, como sempre, quem vai dar a voz é o Luca, e aí nós continuamos com as nossas opiniões e discussões sobre o tal assunto, então pode começar. Bom, notícia rápida agora, o primeirinho aqui do dia, é que a Epic Games ofereceu 200 milhões de dólares para a Sony para ter os jogos da Playstation Studio, que no caso ali é os Uncharted, os God of War, os exclusivos no caso. Só que não sei se isso vai se concretizar, porque os exclusivos que estavam saindo para PC foram para Steam também, então não sei se eles querem um contrato de exclusividade ou os jogos do Playstation no PC. É. é, bom, acho que não tem muito o que a gente comentar, se for algo concreto, a gente, se for algo oficializado, a gente vem e comenta. E a próxima notícia eu fiquei sabendo que é sobre Homem-Aranha. Bom, a segunda notícia a que eu fiquei mais empolgado foi de que o Andrew Garfield, Andrew Garfield pode se tornar o Homem-Aranha do SUCM, que no caso é o Sonic Cinematographic Universe lá. Só que tem um, um problema aí, porque no filme do Venom aparece o Abutre, que é o vilão do Homem-Aranha do Tom Holland. E agora, no filme do Morbius, aquele Homem-Aranha que aparece na parede, ele pode ser o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Então, será que já vai começar o multiverso? Eu queria sua opinião sobre isso. Cara, é muito legal, né? Porque a gente deu uma mini conversada sobre os assuntos antes de, de gravar. Mas, tipo assim, mini mesmo, foi um negócio de dois minutos assim, e a gente entrou em, um, em uma opinião é, mútua de que, na nossa opinião, o Andrew Garfield foi o melhor ator que fez o, o Homem-Aranha. É, em questão de atuação, eu acho, que, eu, não, eu não sei o Luca, eu vou deixar pra ele falar isso na parte dele, mas, na minha opinião, o Andrew Garfield é o melhor ator que já vestiu a máscara do Homem-Aranha ele, assim, é disparado, mano. Você vê que ali nos primeiros filmes do Tom Maguire, ele ainda tava iniciando a carreira, não tinha grandes filmes, na verdade nem mesmo depois de Homem-Aranha ele teve grandes filmes, mas ele vai, você vai ver que, você vê que ele vai evoluindo. O Tom Holland também, cara, ele não tinha filme de sucesso, assim, grande. Ai, mas e o Impossível? Cara, o Impossível, ele era mais um figurante do que um protagonista. Então... O Tom Holland é outro que deu um estouro na carreira depois de Homem-Aranha. Você pode ver aí que ele fez O Diabo de Cada Dia, ele já foi confirmado em Uncharted e muitas outro, outras obras aí. Já o Andrew Garfield, mesmo não tendo uma, uma grande bagagem para fazer Homem-Aranha em 2012 no espetacular Homem-Aranha, cara, ele chegou incrivelmente bem. Ele é um puta de um ator. Na minha opinião, talvez ele não seja o melhor Homem-Aranha, mas como Peter Parker, ele é disparado melhor. Os outros... Assim, cara, como o como Peter Parker, eu acho que ele passa muito mais uma carga emocional, uma bagagem é, emocional e tudo mais. E olha que a gente nem viu o Tio Ben morrer nas, na adaptação dele, hein? E, não, viu? Viu sim, me enganei. Mas não foi tão é, pesado quanto a do Tom Maguire. Então... Então acho que é isso. Eu tô muito feliz porque eu gosto muito do Andrew Garfield. Ele, eu acho que ele merecia muito mais do que só dois filmes, e dois filmes horríveis, porque todos os atores tirando ele eram ruins, a direção do filme era ruim, a história que eles pegavam era ruim, os, os, os personagens eram estranhos, tipo aquele, aquele rino tecnológico, do Andy Verde gótico, eu, eu, era tudo muito estranho. Então vamos ver o que, que vai dar, e, e é isso, mano, o que, que você acha do Andrew Garfield como o Spider-Man? Cara, ele foi o Homem-Aranha zoeirão, né? Ele foi aquele que a gente teve com mais essência de Homem-Aranha, no, no filme 2, então, que ele vê os vilão lá, ele fica tirando sarro dos caras, é um mais parecido que tem com os quadrinhos, esse é do Tom Holland aí, ele é sempre a criança, tá ligado? O cara já lutou contra o Thanos e ainda é tratado como criança. E eu quero ver ele de volta, eu quero muito ver a interação dele com o Morbius, que vai ser o Dira de Leto lá, e é isso, cara, eu concordo com você, eu acho que ele é o melhor Homem-Aranha, só que com a pior história, mas de, dos três ali, ele é o melhor. É, é, então assim, tipo assim, igual o Luca falou, eu tinha esquecido desse detalhe, ele realmente foi o primeiro Homem-Aranha que apareceu nos cinemas que ele tinha, é, esse lado humorístico do Homem-Aranha, 
Porque o Top Maguire, lá nos primeiros filmes, cara, ele foi tentar ser engraçado no terceiro, que é o pior de todos, e ele tenta ser engraçado numa forma, tipo, de um jeito tão vergonha ali que você fala, para, para, não precisa. Aquela dancinha. É, a história da, sumbi... da simbionte que ele sai de terno dançando, comendo cachorro-quente. Toda aquela cena, a construção dela é ridícula de ruim, mano. Então, o Thor Holland é, ele é esse homem era engraçado também. Só que, sei lá, eu gosto muito do Andrew Garfield, cara. Eu gosto muito do Andrew Garfield. Sim. E outro adendo aqui que é: me desculpe a cena da morte do tio Ben no, no Homem-Aranha Clássico, mas, cara. A cena da Gwen Stacy morrendo no Amazing Spider-Man 2, pra mim, é disparada uma das cenas mais pesadas e tristes da história dos filmes de super-heróis. Bom, então, acho que é isso. É, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, eu vou deixar o Luca finalizar. Galera, valeu por tudo. Valeu, falou e até mais. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva. Um abraço e fui!